Asante sana kufuatilia TV yako pendwa TV yako nzuri sana Imagine TV online TV na udhaminiwa na Imagine Studios bwana imetisha ile mbaya na imetisha pia inakuwaaje bila shaka mko poa au so bwana okay tunaendelea katika kipindi chetu kizuri cha kazi yangu kipindi ambacho kinafanya ujifunze vitu vingi vitu mbali mbali vinavyohusiana na kazi wanazofanya wanadamu kazi mbali mbali na leo katika kipindi cha kazi yangu utajifunza vitu mbali mbali kuhusiana na vitu vya samani. Eh bana eh, usicheze mbali. Kaa na mimi hapo. Ah kama ilivyoade kama ilivyokuambia au aliishi ni kipindi cha kazi yangu, tuko na jamaa atajitambulisha atasema yeye ni nani na anafanya nini. Eh bana inakuwaaje? Oh, mambo vipi? Fresh kabisa. Bien. Yeah. Uko poa kabisa? Nikufiti. Ah ungewaambia watu wa Imagine TV online wewe ni nani na unafanya kazi gani? Okay, mimi naitwa DM Classic, yani Derek Masofa Classic. Mimi shughuli yangu ni masofa, penye cha mbalimbali. Ya ndio shughuli yangu na hizo ndio kazi zangu ambazo nazifanya. Yeah. Okay, Derek Masofa. We unafanya kazi za masofa. Labda ungetueleza uh, uh, kwa mujibu wa kazi zako kuna aina ngapi za masofa ambazo wewe unazimudu kuzitengeneza? Okay, design za masofa ziko nyingi ambazo zipo ambazo nazifahamu ni kuna sofa za L set yani zile za kona ambazo zinakunja kona na kuna sofa ambayo inaitwa sausage kuna Mona kuna Fotopino na baadhi nyingine zipo zipo nyingi tu na nyingine ah, ah nimesikia sofa moja hapo inaitwa Mona Lisa au jeni nimeshtuka hii ungeelezea kidogo Mona Lisa ni sofa ya design gani maana nimeona jina <laughs> nimeshtuka kidogo sawa sawa Mona Lisa ni sofa ambayo kidogo unajua tunaposema Mona Lisa Mwanalisa ni mwanamke ni jina la kike na inapokuwa mujibu ambao unajulikana Mwanalisa ni mwanamke ambaye kwa anapenda sana kujiremba yani mwanamke ambaye ni mrembo kwa hiyo sofa ya Mwanalisa ni sofa ambayo ina yani jinsi inavyotengenezwa ina 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 ina, 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 ina kama urembo yani ni, ni, ni urembo urembo yani kama hereni zile za mwanamke unaona zinavyoninginia zinavyo zipo katika sofa ya Mwanalisa katika sehemu za mikono na sehemu za beki beki ni sehemu ya kuegemea zipo vitu kama hivyo kama vitu vya hereni na baadhi ya urembo urembo mwingine na 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 ina, ina, ina kuaje, sasa hizo gharama za hizo sofa ulizozitaja kuanzia Mona Lisa kuanzia zote yani i mean kila la, la, lazima itakuwa kwamba kila sofa inakuwa na na, na cost yake inakuwa na gharama inakuwa harimu wewe na inamharimu mteja zinakuwa harimu vipi wewe Ah okay. Sofa hizo gharama zake zipo na labda ningeza kusaja lakini mteja asija kaogopa maana kuna wateja wengine wakisikia gharama bwana na anaenda mbio. Yeah. Sofa kama sofa ya Mwanalisa, sofa ya Mwanalisa mimi seti yake huwa nauza milioni moja Cash. Lakini huwa mteja akija pia anaweza kumpunguzia. Asiogope mteja kusikia bei. Na sausage nayo ni hivyo hivyo 1 million. Lakini mteja anapokuja pia tunapunguza. Yeah, yani ni hivyo yani. Sasa kwa mfano sofa ya, 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 ya kama hizo sofa zilizotaja za Mona Lisa na 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 na, na sausage uh, kwa utengenezaji wake mpaka ifikie kuwa sofa kamili wezi na kuharimu zinakupa gharama gani mpaka ku yani I mean, kwenye vifaa kupata gharama ya kila kitu vitambaa ili utengeneze sofa iwe katika uh, uh, ule muundo unaohitajika unadhani unapata gharama gani sana hapo ili kuzitengeneza zifaa okay kwa hizo sofa seti kwa utengenezaji wake na gharama zake ilianza ikafika mpaka shilingi laki saba Mwana. Kwa ina maana hapo faida yangu mimi nitakaja kwenye laki tatu na hapo kwenye laki tatu hiyo inamaanisha kwamba ndo napata faida yangu mimi ina maana hapo nishawalipa mafundi wangu na nimeshamaliza gharama zote ina maana pesa ambayo inabaki ndo inakuwa faida yangu mimi na ofisi yangu Embu, embu mfano kama hii sofa tulo, tulo kalia hapa kwa sababu umenitajia aina za masofa mimi ni, ni mgeni na, na na mambo ya masofa leo nimeanza kutambua nini makukumba kuna aina nyingi za masofa tushazoea tu tunakalia ile sofa ili lakini of course kwa aina ilikuwa tujui kama ile sofa tulo kalia ile ile kwanza ni, ni nataka nijue ni aina gani na linagarimu linagarimu vipi kulitengeneza hii sofa inaitwa D yani ukiangalia katika sehemu yake ya mikono hii ina muundo wa D ile herufi ya D. Yeah. Na hii sofa gharama yake mimi nauza shilingi 270. Lakini pungufu ya bei ipo. Kama unavyoiona hii ni D kiti cha gari. Ninaposema kiti cha gari, kama unavyofahamu viti vya gari huwa vina vitu kama kama hivi. Sawa sawa. Yeah. Kwa hiyo hii ni D kiti cha gari. Na gharama yake labda unaweza ukachukua siku ngapi kuitengeneza mpaka ikamilike we sofa yenyewe sasa sofa ile ambayo inahitajika kukaliwa. Yeah. Mimi kwa uweza wangu mimi au kwa uelewa wangu na kazi yangu kwa jinsi ninavyojamini hii kazi nafanya kwa siku moja. Ina maana nikianza asubuhi mida saa moja mpaka inapoambiwa saa kumi kazi nimeshaisha na mteja anachukua kazi yake. 
Uh, na 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 kwa siku unaweza katengeneza masofa mangapi? Aina hii. Okay, kwa aina hii hapa mimi kwa siku kwa siku moja natengeneza mbili kama hizi natengeneza mbili na maana ukinipa kwa siku kama mbili au tatu naweza nikapiga seti nzima. Ya yeah, seti nzima napiga ambao seti nzima naposema seti ni seti sio seti mbadi seti. Naposema seti na maanisha kwamba seti nzima ya kochi unapata stuli mbili pamoja na meza kio ya sofa. Actually na lazima na naamini na, 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 na pia quality pia nao na kuepo au sio? Ya yeah, quality lazima uepo. Sasa uh, umelezea masofa umelezea aina kitu kizuri lakini pia Lazima kiwepo katika biashara ama katika kazi yoyote lazima kuwe na changamoto. Labda unapata changamoto gani mpaka una, una, unafikia unatengeneza vitu vina kuwa katika quality yani things are being alright. Labda unapata challenges gani hapo? Okay. Unajua kwenye kazi kama hizi challenges zipo. Maana hii ni kazi. Kuna katika kugonga frame kwa sababu niko na vijana, niko na wanafunzi, niko na mafundi, muona kuna kukosea. Unajua ile? mtu anaanza kukosea kwa hiyo unapokuwa amekosea unapobadilisha mbao ambao kakosea ukitambaa labda ambacho kimekosewa unaweka kitambaa kipya unaweka mbao mpya basi ujue kwamba umeshapata nini umeshapata challenge pale kwa hiyo inabidi sasa pale kama ni hasara tayari umeshaingia hasara japo na naweza kusema inaweza kawa sio kubwa sana ikawa kidogo lakini ndio tayari ishapata nini ishaingia ya vitu kama hivyo na na kitu kizuri ambacho muongea hapo muongelea swala la vijana kwamba wapo vijana ambao Mana mana wewe bila shaka umejiajiri. Kwa wapo vijana ambao umewaajiri kupitia hii ajira yako. Yeah. Labda labda uh, niweze niweze nikaniweze nikauliza swali kuhusiana na nao na, na, vijana. Je, yeah, unawafundisha ama wanakuwa washajua ufanisi wa kufanya hii kazi na maana wakifika hapo wanafanya tu ama ama ni, ni, ni vijana design gani? Unakuwa tayari ushawafundisha ama wanaijua kazi kabla ndio unawaajiri. Okay. Unajua kama mimi ninavyofanya ofisini kwangu huwa nachukua vijana ambao ni kuwafundisha kwa sababu napenda kwa sababu huwa nachukua vijana na wafundisha baadaye wakishajua kufanya kazi huwa nawalipa lakini pia kabla hajajua kufanya kazi huwa napokuwa nafanya kazi ninapoitoa kazi huwa kuna baadhi ya kiasi chochote ambacho na na wakabizi kwa sababu unajua ni vijana watoto wa kiume kwa hiyo kuna mambo ya sabuni kuna mavazi vitu kama hivyo umeona kwa hiyo huwa napenda kuchukua hao afu baadaye sasa ndo wanakuja kuwa mafundi wangu ambao sasa ndo wana na watumikisha na malipo wanapata inakuwa hivyo kwa sababu pia nashindwa kuchukua mafundi wenzangu kwa sababu mafundi kama unavyojua tayari kasha kuwa na fani yake anajua alipoitolea kwa hiyo baadaye anakuja kuwa na dharau kama unavyojua kwamba anataka yeye kila anachotaka ndio kiwepo hajui kwamba kuna hali ngumu hajui kwamba kuna hivyo kwa sababu kama alivyosema seti milioni moja anza kaja mteja akwambia mimi nina 900 umeona wakaipokea kazi sasa unapokuwa na fundi anatakiwa umlipe umeona kwa hiyo sasa kama utakuwa na fundi hutochukua ile 900 kwa sababu unataka umlipe fundi lakini mimi ninapochukua ile kitisa nikiwa sina fundi niko na vijana wangu tunapiga kazi. Ina maana napoipata faida, ina maana kwenye ile laki ndo natoa na wakabidhi vijana. Bwana hii chukue ni sabuni. Ya, yeah, vitu kama hivyo. Uh, actually, uh, ungenielezea kidogo labda kwa sababu umeweza kumiliki biashara yako mwenyewe. Maana hii ni biashara na ni kazi yako mwenyewe. Uh, labda uoleze kidogo katika ile 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 mbinu ya kuweza wewe kuanzisha biashara yako ama mpaka kuiendesha mpaka kufikia hapa uliwaza kitu gani mpaka na wewe ukaamua kufanya kitu kama hichi ah, katika upande wa biashara kusema kweli yani ni sehemu tu kwamba biashara mimi mpaka naifungua na mpaka ilipo sasa hivi siwezi kuamini na naweza kusema kwamba ni miujiza tu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu nilipotoka mpaka nikafia yani ni Mwenyezi Mungu tu mwenyewe kwa sababu mimi mwenyewe sikujua kama nitakuja kufikia hapa mimi nilipoanza kufungua biashara naweza kufungua na mito na ndio maana ukija ofisini kwangu uweze kukosa mito. Kwa sababu ni kwa sina mtaji, mtaji wangu mimi umekuwa ni kodi tu ya pango. Ina maana kwamba mpaka nafungua nilifungua na mito. Ila ndio hivyo baadhi ya wateja ambao wako karibu na mimi, majirani zangu walikuwa wanafahamu kwamba ni fundi. Kwa hiyo zile oda ambazo nilikuwa napewa, unajua unapewa kochi kwa sababu kochi nilikuwa na uwezo wa kuigonga siku moja. Mteja alikuwa akiniuliza unaigonga siku ngapi? Na zangaambia naigonga wiki. Kwa hiyo inapoigonga kwa siku moja naiweka ofisini. Inauza sura kwanza kwa siku kadhaa. Kwa ina maana mteja mwingine anapopita anapoiona kwa zile siku kadhaa anapata ushawishi wa kuleta kazi. Kwa hiyo nilianza hivyo yani mpaka nilipofikia namshukuru Mwenyezi Mungu. Ya. Labda unawaambiaje vijana na kuangalia kupitia Image TV online kwamba umeweza kujiajiri na kweli umeweza kama kijana umeonyesha mfano katika taifa na pia umeonyesha mfano uh, tuseme ni, 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 ni kwa dunia nzima uh, maana ni mfano wa kuigwa. Unawaambiaje vijana ambao hawawezi kujishughulisha hawawezi kuwa na mbinu kuwa wabunifu kama ulivyokuwa mbunifu wewe unawapa tamko gani wafanye nini na wao wapige hatua kama yako okay unajua mimi ningependa kuambia tu kitu kimoja kwamba mimi nilikuwa kama wao 
mimi nishaka kasa na mtaani, nishaka kasa na maskani, umeona eh? Yaani na baadhi ya vitu vya kiuna ambavyo vinafanyika maskani na mimi nilishafanya lakini baadaye nikaona havina muhimu katika maisha kwa sababu nilikuwa naangalia mbele, je, nafanya hivi? Ninapoelekea inakuwaje? Umeona eh? Nikawa sipati dimu. Umeona lakini baadaye nikaja nikakaa nikatafakari na kufikiria, nikiona vijana wenzangu baadhi wanajishughulisha, nikapenda kujiweka karibu nao. Umeona nikaona ukaribu na wao. Ina maana the end of the day ikawa sasa imekuja na mimi nikatamani kwanza mimi nilitamani furniture carpenter nikajifunza carpenter baada ya muda nikaona kama hainilipi nikahamia kwenye sofa kwa kwenye sofa nikajifunza nikaweza kwa mimi ningependa kuwa taarifu tu vijana wenzangu kwamba wanapo wa, uko mtaani unapokaa watafute kazi yoyote ya kujishikiza wengi wanaogopa kuja kuomba kwamba uenda nikiomba pale kwa mshikaji atanikatalia itakuwa hivi hapana mimi simchukulii mtu hata shilingi 100 kwa hiyo ni mimi mwenyewe na Mungu wangu Uh, labda vipi wakati una unaianza hii biashara wazazi wako wakuleta complaints zote au walikuwa wanakuambia nini juu ya kuanzisha biashara yako Kuhusu biashara bwana complaints zilikuepo kwa sababu mimi nilikuwa mtoto wa nyumbani Yaani nafusema mtoto wa nyumbani wenyewe vijana wanakuambia mtoto wa mama ya Muona nakuambia mtoto wa mama mimi wakati naanza kutoka nyumbani kwamba kwa sababu sisi maisha yetu yalikuwa ni maisha duni si maisha mazuri kiivyo Mbona kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu wa nyumbani kwamba ukitoka ukienda mtaani unaonekana kwamba mama anakuona kwamba ukijana kisha kuwa muuni huyu anaenda enda mitaani umeona kama unavyojua wazazi wetu wa kike wanapokuwa lakini mimi nikajikaza nikasema hapana mimi siwezi kukaa nyumbani muda wote lazima nika nikapige kazi kwa hiyo jinsi nilipotoka nyumbani kusema kweli niligombana na mzazi siwezi nikasema uongo niligombana na mzazi mpaka naondoka nyumbani kwamba mzazi hataki nitoke anajua ninapokwenda mtaani na kuwa muuni umeona lakini nikaenda na mpaka nimerudi ninafanya na mpaka nafungwa biashara leo mzazi anacheka anaponiona ana fry yeah ana fry ah labda unawaambiaje <coughs> watu ambao vipaji wanavyo watu wanaokuangalia sasa hivi kupitia Imagine TV online ambao vipaji wanavyo mtu anacho kipaji lakini anashindwa kupiga hatua ama anakata tamaa mapema unawapata mko gani mimi naweza kuambia kwamba wathubutu kuna kitu kinaenda kuthubutu kuthubutu unajua mtu anakuwa na fani afa anaogopa kuthubutu kuthubutu ni nini yani Ekizamba kama mimi wakati na fani yangu nilithubutu nil, mpaka kufungua ofisi. Wengi wako nasema unapofungua ofisi sio lazima uwe na mamilioni. Lakini mimi nilithubutu kufungua ofisi nikiwa sina kitu zaidi ya kodi tu. Kwa hiyo nilithubutu. Kwa pia na mimi wale wenye fani zao za mtaa ambao wako mtaani wana fani zao. Mimi na nawaomba wathubutu kuzitumia fani zao vizuri. Ya, yeah, wathubutu. Ah, uh, Dereki uh, nielezee kitu. Uh, Niliona matairi bila shaka huko ndani. Niliona magurudumu. Labda utuambie yale yale nayo pia unayatumia katika ubunifu wa kutengenezea ama ni ni, ni, ni ya kazi gani yale? Ya. Yeah. Yale natumia. Natumia katika utengenezaji. Tu. Una ni ni, 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 ni ni kitu ambacho tunaweza tukasema ni, ni ni kitu cha cha cha, cha maajabu. Sijawahi kusikia makona unayatumiaje sasa unatengeneza sofa ya aina gani? Ya yeah, ni kweli. Ni kitu ambacho kidiye kuonekana. Na ni kitu ambacho unajua unapokuwa fundi lazima uwe designer. Na unapokuwa designer lazima ujue vitu vya kufanya kwamba una design nini. Yaani kuna wengi wanajiita ma designer lakini wanafanya vitu ambavyo tayari vimeshafanyika. Huo sio designer. Designer lazima ufanye kitu cha maajabu ambacho mzako hajawahi kukiona macheni mwake. Ndio kitu ambacho nataka nikifanye sasa hivi. Yale magurudumu natumia katika vitu vi, vitatu. Cha kwanza natengenezea stuli za magurudumu ambayo ina ukiangalia ikiwa imefumwa huwezi kutambua kwamba ni gurudumu lakini unapokalia chombo huwa inanesa sawa eh na ngoja <laughs> <laughs> ya kwanza bwana eh ah, unajua vitu vinavyoelezewa hapa ni vitu vya maajabu guys ni vitu vya maajabu sana kumsikiliza Derek Masofa anasema kwamba yale magurudumu uh, nime nimemsikiliza nime hapa nikinukuu kwanza anatengenezea stuli hicho ni kitu cha kwanza tunaendelea naendelea kusikiliza eh uh-huh. umeongelea gurudumu endelea ya yeah. na kitu cha pili huwa anatengenezea meza meza za kioo yani ile gudumu unapoona na ule uduara wake huwa naridhisha kitambaa pamoja na sponge sawa alafu pale juu katika ule uwazi naweka kitu kinaitwa plaud kikiwa kimeambatana na sponge pamoja na kitambaa alafu juu ya plaud huwa naweka kioo cha duara sawa kwa hiyo nikishaweka vile inakuwa ina show nzuri katika kioo yani ni meza ambayo haijui kuonekana hivyo yani na kitu cha tatu huwa natengenezea coach sofa ni sofa ambayo pia ni sofa za ofisini Sofa ofisini naposema sofa ofisini ya gududumu ile gududumu naziambatanisha zinakuwa mbili. 
nazifunga na mashine ya drill na mashine ya drill zile za kufungia na kutumia screw nafunga zile zinakuwa zina namba 5 zinashikana alafu then naivalisha sponge pamoja na kitambaa alafu then naitengenezea beki beki kama nilivyokuambia mwanzo kwamba ni kitu cha kuegemea sawa sawa yeah naizungushia beki beki yake inakuwa ni ya duara haizunguki duara kote hapa inazunguka nusu duara kwenye gurugumu alafu chini naweka matai kuna ile miguu ya matai kama ya, ya mabegi kuna ile mabegi yale ya kizamani hey, yeah. 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 naweka miguu hiyo kwa hiyo mtu anapokuwa anakaa anaweza kuslide uh, kitu kama hivyo something amazing uh, we need Derek masofa lakini bila shaka Derek watu watahitaji kukutafuta uh, kupitia labda labda i mean wapate contact zako yeah. wanakupataje watu labda wa mikoani nje ya nchi wanakupataje wakitaka kufanya kazi na wewe ama kufanywa kazi na wewe okay mimi napatikana kwenye facebook unaandika dm classic masofa unanipata na ukiingia instagram pia unaandika hivyo dm classic masofa design unanipata huko ya na namba zangu za simu pia ukiingia ukisearch utazipata kati ya mitandao hiyo yes. uh, na mwisho kabisa unajisikiaje uh, kupata mahojiano na, 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 na image tv online tukiwa tumekuona tumeona uwezo wako tumeona kazi yako tukakufata leo kupata mawili matatu unajisikiaje eh bwana mimi najisikia vizuri kwa sababu yani kwanza nimeona ni mwongozo mzuri na pia na imani mnapo yani jinsi mlivyokuja na mnapo ni hoji na jinsi mnapo mna mnapo ni hoji yani mmeona kwamba ni kijana mbaye najitumikisha kwa hiyo kwa jinsi mlivyokuja na mnapo ni hoji nimefarijika kwa sababu nafika mbali yani ni support kubwa ambayo mnanipatia yani mimi siwezi kusema mengi ya hivyo yani support kubwa mimi nawashukuru sana nawashukuru sana tena sana Yeah. Uh, na mwisho kabisa neno moja kwa watu wanaokuangalia kupitia Image TV online. Unawaambiaje watu wanaokuangalia ambao wameona uwezo wako, wameona kazi yako? Unawaambiaje sasa hivi? Kwa watu ambao wana 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 wana, wana, niangalia, wana niangalia kupitia Image TV online, mimi ningewaomba waendelee kuangalia Image TV online na kama hivyo walivyosema kwamba kuna wao vijana ambao wako mtaani. Mimi ningeomba kama wananiona pia waendelee kuangalia Image TV online sana kwa sababu wanajifunza vitu vingi kupitia Image TV online kama hivi. Yeah. Bane. <laughs> Tulikuwa na Derek Masofa jamaa ambaye anashona shona masofa vile inavyotakiwa kushona masofa. Na anashona hasa au so bana kama ulivyopata kuona hapo hii pia ni kazi yake hii hapa. Tumekaa kwenye kazi ni kitu kizuri sana cha kufurahia ama kitu cha kujinadi au kujiona au cha kurevuka nacho au so bana. Hivi ndio vitu vya kuvimba navyo bana. Kufanya cha kwako au sio? Na msisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare pia kupitia Imagine TV online. Bana eh, kishikaji tu. Imagine TV online, kishikaji. Oyo, oh kishikaji tu. <laughs> Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Imagine TV online, kishikaji tu.